pour notre société, pour notre vie. Et une chance, beaucoup de serments à venir, nous allons, une chance à vous entretenir sur les conditions de la Zaka. En d'autres termes, qui va donner la Zaka Quels sont les biens matériels qui nécessitent la Zaka Et après cela, qui va bénéficier de la Zaka Qui sont les ayants droit de la Zaka Fidèles musulmans, quelle sera la différence série que nous allons animer une charme avec vous sur ces boulevards Mais aujourd'hui, nous commençons d'abord par la Zaka. La Zaka, comme nous l'avons bien dit, est la troisième pilier de l'islam. Lorsque nous parlons de pilier de l'islam, ceci détermine déjà l'importance de la Zaka. Qui veut dire que la Zaka n'est pas une obligation comme tous les autres. Mais la Zaka a une importance euh, capitale pour les croyants musulmans. Lorsque nous prions, nous attestons qu'il n'y a aucune dîme, aucun Dieu d'être dit d'être adoré à leur Dada. Et nous, nous allons à la fin, nous gérons le mois de Ramadan, et nous refusons de donner la Zaka, est-ce que nous, nous sommes musulmans Qui veut dire, sans la Zaka, l'islam n'y est pas. Quand on parle de l'islam, on parle de cinq pieds de l'islam. Lorsque les cinq pieds sont réunis, alors nous nous sommes des musulmans. Mais lorsque l'un des pilier fait défaut, alors nous devrons nous contrôler, nous devrons euh, essayer de rattraper ce qui ne va pas. Pour cela, il est musulman, dans notre société, ici en Côte d'Ivoire, nous constatons que le pilier de l'islam qui souffre plus que tous les autres pilier est la Zaka. En tant que terme, la zakat chez nous, c'est le prière le, le mal pratiqué dans notre société. Lorsqu'on parle de la prière, Alhamdulillah, la vie à la vie, les musulmans d'aujourd'hui, surtout chez nous, en Côte d'Ivoire ici, il faut savoir que les musulmans prient. Aucune mosquée de vendredi ne peut contenir les fidèles qui viennent prier le jour de vendredi. C'est déjà un bon signe pour nous dire Alhamdulillah. Le prier de la prière est déjà, on peut dire, est arrivé à un certain niveau dans notre société que nous pouvons en être fiers. Mais lorsque le mois de Ramadan arrive aussi, il suffit de constater le moment de la rupture. Vous saurez qu'en Côte d'Ivoire, l'islam est là et le jeûne du mois de Ramadan aussi est bien pratiqué chez les musulmans. Même les non musulmans vivent. Que le roi de Caleb des musulmans est arrivé. Pourquoi À travers les signes, à travers les cartons que nous distribuons, à travers nous-mêmes nos, nos, nos attitudes envers les autres, Alors, on détermine déjà que c'est le roi de Ramadan. Tout ceci pour nous dire que le prière du jeune du roi de Ramadan ne souffre pas chez nous ici en Côte d'Ivoire. Le musulman est jeune. Lorsque le roi Alhamdulillah, la vie, la vie. On dit les inscriptions pour Hajj, c'est un mois. Mais lorsqu'on lance, à peine une semaine, on dit qu'il n'y a plus de place. Mais qu'en est-il de la Zakat Qu'est-ce que nous disons de la Zakat Est-ce que nous sentons dans notre communauté que les musulmans donnent réellement la Zakat Personne ne peut dire ici qu'en Côte d'Ivoire, les musulmans ils sont pauvres. Non. Les musulmans en Côte d'Ivoire, ils sont riches. Ils ont des biens matériels qui nécessitent la zaka. Mais pourquoi nous souffrons toujours dans notre communauté par la pauvreté Nous souffrons de la pauvreté et nous souffrons aussi du chômage. Et sur le sud, ceci veut dire que jusque là, la zaka n'a pas encore gagné sa place dans le cœur des églises musulmanes. Et pour cela, il nous faut rappeler pour que chacun de nous s'identifie, chacun de nous essaie de voir où il se trouve avec la zaka. Si il s'appelait qu'il donne déjà la zaka, de la manière qu'il fait, est-ce que c'est conforme avec les recommandations de l'islam Et si 
savait que lui-même il doit donner la zakat, mais il ne sait pas que lui il devrait donner la zakat, qu'est-ce qu'il doit faire Et s'il si donne la zakat déjà, et que c'est bien, qu'est-ce qu'il doit faire Tout ceci revient au fidèle musulman. Le roi des amis, c'est de prêcher, c'est de rappeler. Car le jour de l'homme al Kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala demandera aux imams. Je vous ai donné la, la, la science, connaissance de la religion, afin que vous rappelez toujours les fidèles de ce qu'ils doivent faire. Est-ce que vous avez assumé votre rôle Vous avez joué votre mission Alors, si il s'avérait que c'est vrai, les imams ont joué leur rôle. Le problème maintenant, c'est au niveau des fidèles. Alors, chacun de nous doit. C'est comme un péché, quelqu'un de nous doit s'examiner et essayer de connaître plus ce milieu de l'islam qui est dans un Car ce milieu de mal pratiqué dans notre société. Finalement, qu'est-ce que c'est que la en islam Pour connaître la définition de la zakat, en résumé, nous disons la zakat, c'est une hormone qui est prélevée. Et de chez riche et donné aux pauvres. En d'autres termes, nous disons la Zaka est une part bien connue dans la jurisprudence islamique qui est prélevée d'un bien qui remplit les conditions que l'islam existe et qui est distribué aux ayants droit cité par Allah subhanahu wa ta'ala dans le courant. C'est ça la Zaka. La zakat c'est une partie, une petite partie de biens matériels qu'Allah subhanahu wa ta'ala exige aux riches de donner aux pauvres. Cette petite partie n'appartient pas aux riches. Cette petite partie appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la part d'Allah dans le bien matériel qui est donné. C'est-à-dire le bien matériel que tu possèdes là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné. Et il t'a donné à ce que tu sois le gardien, pas le propriétaire définitif. Non, tu n'es pas le propriétaire définitif du bien matériel que tu possèdes. Mais tu es le gardien de ce bien matériel dans un temps qui est déterminé auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alors dans ce bien matériel qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala t'a confié, il y a une petite partie qui appartient à Allah qui ne t'appartient pas. Et c'est ce petit parti que nous appelons en Islam la Zaka. En fait, nous disons le nom légal, mais la Zaka, ce n'est pas le nom. La Zaka, en réalité, ce n'est pas le nom légal. Mais la Zaka, c'est soit la carte, soit le nom légal. Le nom légal, c'est la carte de Dieu, soit la carte de Dieu, soit la 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 soit la carte et nous avons la Sonata si le que qui est, est le bien, on va dire le bien fait que chacun de nous contribue. Ça peut être matériel comme ça peut être aussi spirituel. C'est ça la Sonata du bien musulman. Alors la Zaka pour nous est la part de la Sonata ou la dans le bien matériel qui l'a donné au riche. Alors si les musulmans, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de donner la zakat. C'est la question que chacun de nous devrait se poser. Parce que Allah nous dit dans le Seigneur Coran que lui, Allah, il ne va pas nous exiger quelque chose qui n'est pas bien pour nous. Tout ce que Allah nous recommande, lorsque vous vérifiez, vous allez trouver que dans cette recommandation, celui qui attire les profits, c'est toi, c'est toi, ton entourage, tes enfants, ta communauté. Quand tu parles de la zakat, alors tu ne décides de pas de la zakat. On dit c'est la part d'Allah. Mais quand toi tu donnes, est-ce que tu montres au ciel pour donner à Allah sur la loi d'Allah Non. Tu donnes ça aux autres qui sont sur terre ici. Ça, tu donnes ça aux pauvres qui sont dans ton entourage, qui sont tes voisins, qui sont tes parents qui sont à côté de toi, qui sont dans la même communauté que toi, c'est à eux qui donnent la zakat. Alors quand tu leur donnes la zakat, juste que tu as fait là, et estimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que Allah dit que c'est lui-même, c'est lui-même, sa geste, cette geste la vient de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la zakat qui donne le vivant. Alors, pourquoi Allah nous a indiqué la zakat Allah nous dit dans le Seigneur Coran, en s'adressant à Muhammad, 
And next time, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala is going to compensate. And then you tell, say, no, the Lord has attacked. 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 Si nous tenons la zakat, et la tente de la zakat est une expression de notre foi à l'islam. Lorsque je donne la zakat, ceci veut dire que moi je suis fait partie de toi, du musulman. L'hypocrite ne veut pas donner la zakat, parce que quand de la zakat, la personne de sait il est riche. On ne peut pas dire qu'il ne donne pas la zakat, parce qu'il n'est pas obligé de donner la zakat euh, en public. Il peut la donner aussi en secret. Alors lorsque tu viens de la tête de lui, moi je donne ma zakat, tu fais quoi Tu peux dire, alors la zakat, c'est l'expression de notre foi sincère en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on n'a pas la foi, on ne peut pas payer la zakat. Alors tu es musulman, quand on fait la zakat, ceci veut dire que notre religion est une religion complète. C'est-à-dire que notre pratique de l'islam est une pratique complète. Nous respectons tous les engagements de l'islam. Celui qui arrive à payer la zakat, Alhamdulillah, il a fait la nuit, a ceci pour dire qu'il est bon musulman. Fidèle musulman, celui qui paye la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit qu'il serait dans le paradis. Pour avoir le paradis, il faut payer la zakat. Mais c'est lui qui paye la zakat là. Il va bénéficier de titres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans notre vie ici, nous avons des titres. Qui ne veut pas des titres ici Lorsqu'on dit qu'il est ministre, c'est un titre, il est content. C'est le directeur général, c'est le PCA, c'est un docteur, c'est un professeur agrégé. Il est là, on a tellement de titres ici dans notre vie de l'Ucibar, alors que ces titres ne payent pas beaucoup de fois à l'Ucibar. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a réservé des titres à notre là pour les croyants musulmans. Lorsqu'il parle des titres, il parle de Aswaïmoun, Al-Bahidoun, Al-Mutaswaïdoun, Al-Mutaswaïdika, Al-Mutaswaïdoun. Tels sont des titres que vous faites à Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous doit faire un devoir pour mériter ces titres que vous faites à Allah. Et parmi ces titres, celui qui donne la zakat, au près d'Allah, il a écrit qu'il fait partie de l'occasion du Dieu. Alors le jour de la résurrection, il va appeler les occasions du Dieu. Quels sont ceux qui donnaient le Dieu qui donnaient la Zorata Quels sont ceux qui payaient la Zakat Allah va les appeler et il va les conduire au paradis. Mais quel paradis Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué la qualité de croyants musulmans, dans la soirée du Moumino, la Zakat là, il a évoqué ça deux fois. Mais en fait, il a dit que les gens qui ont des zakat, ils ont des zakat. Il n'a pas dit ceux qui donnent la zakat. Il dit ceux qui font la zakat. C'est de ceux qui font travailler la zakat. Pour nous recommander à nous organiser, à faire travailler la zakat pour que notre communauté soit, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié, meilleure communauté sur terre. On ne peut pas être meilleure communauté. Si nous-mêmes nous ne pratiquons pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous vivre. Alors lorsqu'on fait la zakat, Allah va nous donner le paradis. Mais quel paradis Il dit, Al-Nazina les ressources dans le fil de l'homme sera pour finir à parmi nous. Mohamed dit, lorsque vous demandez le paradis à Allah subhanahu wa ta'ala, demandez le fil de l'homme sur Allah. Mais celui qui met la zakat, il le rend le fil de l'homme. Le fil de l'homme, c'est la place qu'Allah a réservée dans le paradis aux prophètes aux envoyés et aux martyrs, aux amouillards, c'est-à-dire les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils vont vivre dans le paradis, auprès de bien de l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la zakat qui va déployer sa vie d'un jugement. Et lorsqu'on fait la zakat, la zakat nous protège de la foi du feu. Et la zakat aussi va nous offrir le jour où il y aura soleil et que chacun de nous va chercher à s'abriter quelque part. Mais en ce moment, la Zakat nous les a nous appris. Nous prenons satisfaction sur le monde. Fidèle musulman, nous appuyons tout le monde. De la manière dont on pratique la prière, de la manière dont on pratique le jeûne du mois de Ramadan, de faire en sorte qu'on pratique la Zakat si les conditions de la Zakat sont réunies. C'est une recommandation qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est notre prière de nos jeunes. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous soyons parmi ceux 
Sisi Kalau Tuhan membuat Allah memilih untuk kita, itu juga sudah berjalan dengan baik.